小島君、美穂という心配の種がなくなったおかげで君も一日中首の心配をせんでよくなったなわしは自分のためにやってるんじゃないわしはただ大日本帝国に逆らった不良蛮人は原発一緒ならならんちゅうことを信じてやっとるんです<笑>その通りだ川中島でこの前逃げ出したやつがおっただろう上の方じゃ非常に不快に思っとるらしいぞ川中島にはこの前武者事件に参加しとりながらまだ処罰を受けとらんいわゆる網から漏れた魚というやつがまだまだおると上の方ではにらんどるそこで我々はそういう連中を根こそぎにして全部きれいに始末せにゃいかんだではどうすればいいんですかこの任務を遂行するために上の方では基準意識というやつを仕立てることになった網から漏れた魚の名簿を準備してくれあ小島君今回は文書が出てるんだ心配せんでいいぞ「とどろくつつおと飛びくるだんが」次の合図子、次の合図子。好久没见，回顾。嗯，这种歌词，我是个二十岁的时候，一打。日露戦争の時の軍歌じゃ日本人ならこの歌を誰もが忘れない日没だルーはちゃんずんそれはすっごい戦争じゃった兵隊はアリみたいなようなもんじゃロシア兵はわしが倒しても倒しても後から湧いてくる勲章を見たことがあるかヒュンさんこれはなわしが日露戦争に行った時にもらったもんじゃわしが勇猛果敢に敵の首を取ったんで
天皇陛下様がわしにくれたのよ。没有参照过战争的人，不是男子汉。当然，不是男子汉。あんたら政奪家の人たちも同じやろ。没有看过头的人，也不是男子汉。当然，我有看过人头。多久了？你的文面褪色了，可怜，这しょうがないな。まああんたは年を取ってるからいいとして、我只是希望你的儿子不是跟你一样差劲。当然，我的儿子不会像我一样差劲。他有参加过战争，也有扛过拳头。所以，你。今年子，政奪家の優秀なる侍たちに乾杯。こんな風にブラブラしてるようでは、部長ダメ中心は一流一流を見習ってもっと勉強しろ。動画を読んだルーペンね。那天、我也听你个，花岡三郎様だ。どうした？我说错了吗？下单你们打哪东路啊？よくち。しかし、次郎はお前の姉の子じゃろ。シャンタカン、次郎様不好吗？要当，我要当比后，不要当次郎。啊？对对。你也是谁大哥的小英雄呢？爸爸，你说说，你为什么这么那么崇拜比后？是不是战争的时候，你曾经看着他？没有。你心目中的英雄看了不少的人头，那你呢？我没有参加过任何行动。これが名簿です。よし。網の方は仕掛け終わったか。前回は水面に上がった魚を捕まえただけでしたが、今回は網の目も細かいですし、水の底の方の魚も一網打尽にできることは間違いないでしょう。よし。これさえ済ませれば。俺は台北へ戻ることができる。総督府へ帰ったら、上の方へ君のことはよーく伝えておくから、心配しないで待っててくれ。ありがとうございます。就寝，批准式。这次武侠事件最后的一道手续，非常重要。每个人都要参加，在路上要守规矩，不准擅自离队，否则一律严阵，知道吗？
全員揃って稽古し終わったら出発じゃが農耕軍軍主である。本日は基準式のため諸軍らに来てもらった。諸軍と我々とが間には反乱と討伐が事実今も残っている。本日の基準式をもって。戦争状態は正式に完了されたものとする。これにて、批准式は無事に完了した。しかしながら、まだ一つだけ終わっていないことがある。一興君たち六番車は、北白川宮記念日という我々にとって特別な日を選んで、我が同胞百三十四人を殺害した。この教皇を成した者、我々は決
最害怕的一天，因为我们差点失去了唯一让我们继续活下去的依靠——法外。被叫到名字的男人，一个也没有回来。事后，日本政府公布的死因。都是脚气病，但是他们真正的死因没有人知道。据说，有的死于刑求，有的被秘密处解，直到战后，因为盖房子挖地基，才在偶然的机会里以普里近交。挖出了二十几具的尸体，每具尸体的脚都被钉在地板上，头都被砍掉。这一次事件，重重打击了族人。原以为日本人真的要让我们活下来，没想到，就在一切都好像有了转机的时候，复仇的魔掌再次伸展出来。雾社事件中，日本人为了替一百多名同胞复仇，而展开的疯狂杀戮，这是可以理解的。但事件过后，还对被关在收留所、手无寸铁的战俘发动二次物色事件，以及借着归胜氏之名进行的肃杀清算，就令人无法接受了。日本人。真理面目令人发指，许多受不了残酷事实的老人或妇女纷纷上吊自杀。见到他。
Jones, 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 <笑>马红在王后的日子里，人极度的想要自杀，还好都被族人及时发现，救了下来。身为事件领导人，蒙拉鲁塔家族。唯一的幸存者，族人的不幸无可避免，焦点都集中在他身上。马红
，之后三十多年岁月，总是郁郁寡欢，黯然度日。经过物色事件、二次物色事件以及归顺式的屠杀清算之后，卡瓦纳卡基马的年轻男人以少的妻子可数，日本人彻彻底底的瓦解了族人任何反抗的可能。几百年来，西以山野、狂放生活的赛德克人。已逐渐以跟汉人一般，驯服的在农地上日出而作，日落而息。お願いがあります。なんじゃ。ハズコと一緒にさせてください。ちょっと考えてたんです。川中自慢の人たちは金棒を失っています。あんなところでは子供めめ生きていない。死んだ人サクカドはできないけど、生きている。一度テスクラカドはできます。よく考えたのか。はい。ならそうすりゃいい。ありがとうございます、お父さん。あつこの弟のボアンの件だが、まだ嫌疑がかかっている。事件に関わった可能性が強い。わしは続けて監視をしていくつもりじゃ。哈子哥，很累吧？其实，在初中的工作，我也不觉得累，就是看不到未来，心里觉得好累。当我的父母在事件中过世，而我却要被安排去数人头、认尸体的时候，那种绝望。也让我疲惫的活不下去。我多少是救了我的命，但是后面的路若没有你，我实在无法走下去。阿志哥，有时候我觉得你比我还孤单，让我陪你好不好？我知道，记了刚走，现在提这件事很不敬。可是，我真的很想照顾你和你的家人，我真的很不愿意看见你继续孤单下去。Kyo 西桑，你对我们的好，我永远记在心里。可是我真的没有再结婚的意思，对不起。我被日本人安排和那卡亚马基奥西结婚。四年后，生下了一个女儿
族民伊万，日本名那卡亚马丘克。中山教室監督。はい。おめでとう。ありがとうございます。一九四二年、中山教師。通过了日本人的国家考试，取得了医师资格。训练，成为正式的助产妇。嗯、明天把万家去当兵，不，我们先喝一点酒啊，来，那个出来。十多年的平静生活，让卡瓦纳卡奇马的少年平安茁壮，结婚生子。也让每一个在杀戮中破碎的家庭，稍稍弥补了伤痕。然而，命运却不放过我们。就在族人按照日本人的意思，放下刀枪，做了十多年的顺民之后，一九四四年，为了支援前线战士。日本人又重新要求台湾各地的高沙族青年拿起刀枪，组成高沙义勇队，奔赴南洋战场，为日本人杀敌效命。不不，可不算。你们都别为我担心，我是勇敢的时代和勇士。打仗，我不怕。你不怕，我们怕。老万，你知道吗？木木为了让你活下来，花了多少心力。军事给，我已经下定决心，只要你的名字被叫到，我就跟你一起走。不不，我没有办法忘记我的打马是打到诺干，后果的头目。我今年二十多岁了，却只能每天在这里拔草种田，这样的我能算是塞达卡的勇士吗？我要证明给达纳多努看，最好的方式就是去打仗，杀敌人，砍人头
，让他们佩服，让他们无话可说。有多努的保佑，你们大家放心吧。族人忍辱负重，费尽千辛万苦才抚养长大的赛德克青年，竟也纷纷响应，自愿加入，慷慨赴义。我和布布竭尽所能保护的八万，也在其中。为了保护仇家而牺牲生命，算是人世间最残酷的讽刺吧。这群年轻人大都在童年时便遭受到物色事件、战士的蹂躏，他们的亲人大都死在日本人的讨伐战役之中，可以说是从小经历了颠沛流离。有的人是由寡母养大，有的则是由姐姐带大，更有的是孤苦伶仃的自己长大。甚至于也有祖先三代都死在日本人的谋掌之下的。命运为什么要让这群人担负起这样的责任呢？即使到现在，我还是深深的不能理解。最后出征的人，只有八个人存活归来。至于八万，他再也没有回来。体会你的想法，可是无论发生什么事情，你都应该保重自己才对，不是吗？我还记得，妈妈曾经告诉我，在打拿多努的统治下，不管我们杀了多少打拿多努，都已经无法挽回族人的性命了。我他唯一可以选择的，是怎么死去。经过这些年，我才终于明白大马所说的这番话。如果活着不能够成为一个真正塞嘎卡的勇士，那就必须选择怎么死去。阿万，可是你也知道，我们是怎么样努力要活下去的。可不算，我不是去替打狼洞打仗，这战争。是我为我自己去打
，我算了，你一定要好好照顾姑姑。是我和木木极力保护了十几年，才平安度过物色事件的。然而，他没在反抗日本人的战争中死去，却为了日本人发动的战争而失去了性命。十多年来，为了保住卡瓦纳卡基马仅存的男孩，为了不让族里的青年人。继续跟日本人作对，大人绝口不跟孩子提物色事件，怕的就是勾起他们对日本人的仇恨。结果长久下来，年轻人反在日本人的谎名化教育下，逐渐认同了日本人，甚至以日本人为荣。谢谢你跟我聊这么多，我真的很感动。你叔公的事情，我了解的并不多，很抱歉。应该抱歉是我，耽误你这么多时间，而且还让你想起这么多伤心的事。不会的，不要客气。嗯、这本书。应该还给你。这本书对我来说，只是一段历史；对你而言，却是一段生命历程。谢谢。那我该走。谢谢你，你自己多保重。再见。再见。塞尤娜娜，你自己也要多保重。曾经是一群失去希望的人，每个人的心都早已死掉，但是最后却仍鼓起勇气，卑微的在这小小的川中岛活了下来。我不知道川中岛为什么改名叫做清流部落，但是我从欧宾达达奥到塔卡亚马哈兹口。到高彩云，清楚地感受到塞德克人那一段血泪斑斑的苦难历史。或许，统治者的幽灵从来不曾远去。然而，即使一切历史，我都能够明白。但是，我不能理解的是。被日本人屠杀到那样地步的塞德克人，为什么会在十几年后，愿意帮日本人去战场献身效命？川中岛三十三名高沙义勇队，甚至有人立下血书，慷慨赴义，究竟是为了什么？或许。唯一的解释，就只有斯德哥尔摩症候群吧
，弱势者因为危机感而对强势者产生认同，甚至变成归属感，以寻求安全。最后是，没有任何的荣耀，比得上来自敌人的肯定。如此，透过意识形态的洗脑，是非被颠倒，价值被扭曲，统治者的残暴莫此为甚。赛德克勇士的精神最后，竟然不是去反抗日本人，而是用这样的方式来表现。了解了这些，我深深的感觉到，人类是不应该彼此侵犯与掠夺的，因为互相侵犯与掠夺，就会有战争；因为侵犯与掠夺，所以才会有扭曲，才会有不幸。没想到，深藏在我心中五十多年的思绪，第一个真正吐露的对象，竟然是一个汉人青年。阮正一是阮文雄的子孙，他其实是为了寻找自己的家族历史而来的，却不料走进了我们族人的历史里。但是，他真的能理解我们族人吗？如果我告诉他，八万跟其他三十二名高沙义勇队的青年人不一样，八万不是被洗脑的，而是为了死亡而参加战争的，他能理解吗？<音>